हेलो गाइज टुडे वी आर गोइंग टू टीच चैप्टर नंबर थर्ड इंट्रोडक्शन टू माइक्रोवेल वर्ल्ड टुडेज टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर माइक्रो ऑर्गेनिजम बैक्टीरिया फर्स्ट वन सेकंड एक्टिनोमाइस्ट्रीज थर्ड फंगी फोर्थ अलगी फिफ्थ प्रोटोजोवा सिक्स वायरस सेवंथ माइक्रोप्लाज्मा और फाइडोप्लाज्मा एंड एट नेमेटोड्स तो मगिल दोन तासिकेपसून आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर मायक्रो ऑर्गनिझम याचा अभ्यास करत आहोत मागील दोन तासिकेला आपण सुरुवातीला बॅक्टेरियाचा अभ्यास केला जीवाणूंचा त्यानंतर दुसऱ्या तासिकेला ॲक्टिनोमायसिटीजचा अभ्यास केला अतिशय स्मजवाणू त्याच फंगी याचा आपण आज अभ्यास करणार आहोत तर फंगी फंगस सगळ्यांनाच माहीत आहे हा जो फंगी जो आहे आज आपण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर माइक्रोनिजम टॉपिक इज फंजाई और फंगी अस्थल मटल तो अपन आज अपन कैरेक्टर्स बनना आहोत तो यह सुरुआती फंगी आर यू कैरोटिक पेपरला ज्यास तुम्हें उत्तर लिखा तो वे पूर्ण वाक्य लिया है फंगी आर यू कैरोटिक फ्त कैरेक्टर्स लिया नहीं तो तुम्हारा अभ्यास तुम्हें लक्षित रहने या पैटर्न मधे या पी पी टी जे है स्लाइड तो बनवे फंगस जो है कि फंगी जो है बुरशी अस्तर मटल जो यू कैरोटिक आता रिजिड सेलवा तो यू कैरोटिक मजे हरित द्रव्य विरहित तेला मटल जो परजीवी आो कैरोटिक जो होता सुरती अपन बैठ ले कहीं जे मैक्रो ऑर्गेनिजम जे है प्रो कैरोटिक यू कैरोटिक डिफरन्स है बगा सेलवाल रिजल्ट सेलवाल है सेलवाल जाड़ा तो यूनिसेल्युलर एक्जाम्पल ईस्ट मल्टी सेल्युलर एंड फिलामेंटस मोल्ड्स एक पेशीय ईस्ट एक्जाम्पल है किनवक आ मल्टी सेल्युलर जे है कि फिलामेंटस जे है तो मोल्ड्स मोल्ड्स जे आता फिलामेंटस बरबर मल्टी सेल्युलर सापड़ा बहु पेशी सापड़ा देन नेचर मैक्रोस्कोपी मजे नेचर माइक्रोस्कोपिक है माइक्रोस्कोप खाले बगा लगत उड़ा दिस नहीं ऑदर फंगी आर द मोस्ट लार लार्ज एज मशरूम तो कहीं ज्या फंगी जे है बुरशी जो बगित तो मशरूम जे है मशरूम या अकराठिका फंगी तठिका सापड़ता नहीं तो डोन अपने दिशू अपन तो बहू शको बे फंगस फंगी एज अ स्ट्रक्चर आसा है सैप्टम कशाला मना चाहिए वैक्यूल का ग्लूगिया प्रटस का सेलवाल कुछ आतो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आतील थर जो है ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बायरिल जो है तो सेलवाल है लिपिड बॉडी मांड्रा डॉटी मैटोकॉन्ड्रिया पिवला डॉटी तो रंगी बिरंगी डॉट जो है गोलाकार न्यूक्लियस अस मिले आ प्रत्येक सैप्टेड सेप्टम मे जे का बग भाग है ते सेप्टम का पड़ेले भाग पड़ेले आ प्रत्येक भाग मधे का न्यूक्लियस है हाँ गोलाकार मधे ब्यूक्लियस वैक्यूल दीपीड सेप्टेड सर्व दाखले लिपंगी जी डायग्राम फंगी डू नॉट इंजेस्ट फूड बट एप्स ऑर डिजॉल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एन्वायरमेंट फंगी जे है तिच फीडिंग जे है डू नॉट इंजेस्ट फूड मे डायरेक्ट गिड़कृत कर फूड खाता नहीं तो क्या होते बट एप्स ऑर डिजॉल न्यूट्रिएंट्स मे जे कहीं विरगड़े द्रव्य है तो एप्स ऑर करते शोषण घते कुटल एन्वायरमेंट मदले वातावरण में जे का डिजॉल जाने द्रव्य जे है खाने योग्य तिचे फिर एप्स ऑर करें शोषण काम करते इंजेस्ट कर इंजेस्ट करनी मे जैसे एक्जाम्पल बरा पाल वगैरह आते बीटकान मे वगैरह बैठे पाल का करते भक्षक पकड़ लगे गिड़कृत करते चावत नहीं डायरेक्ट गिड़कृत करने इंजेस्ट फूड मे डायरेक्ट गिड़कृत गिड़कृत करने एखाद परजीवी तो पद्धति फिडिंग आता फंजीच फिडिंग कस आत एब्सर्व करने डिजॉल्व जाए न्यूट्रंट्स है बिलबल द्रव्य एन्वायरमेंट मदले आवश्यक अभी फिडिंग मदले तो क्या करते एब्सर्व करने काम करते सेलवाल ऑफ फंगी इज कंपोज ऑफ चिकीन फंगीस सेलवाल हा जो है तो चिटेन चिटेन युक्त आतो देन द बॉडी ऑफ फंगस इज जनरली कॉल्ड एज थैलस व्हीच इज विदाउट रूट स्टेम एंड लूज जी फंगस की बॉडी जी है 
त्याला जनरल काय म्हटलं जातं त्यालस क्वेश्चन पेपरमध्ये रि लिंद ब्लँक्समध्ये विचारलं जातं रिकामा दरवर्षी विचारतात द बॉडी ऑफ फंगस इज जनरल कॉल्ड ॲज डॅडेश थॅलसच त्याला म्हटलं जातं विच इज विदाऊट रूट स्टेम अँड ल्यूज याला कुठल्याही प्रकारची मुळं फांद्या ल्यूज पानं नसतात फंगसला तर यांची वाढ होते अ सिंगल थ्रेड लाईक फिलॅमेंटस ऑफ द फंगल बॉडी इज नॉन एज हायपा अँड द हायपल मास विथ विच फॉर्म्स द थॅलस ऑफ फंगस इज कॉल्ड ॲज मायसिलियम हे जर डिफिनेशन जे आहे हे तीन डिफिनेशन अतिशय महत्त्वाचे आहे हे पिलिंद ब्लँक्समध्ये सुद्धा विचारतात त्याचबरोबर डिफाईन द टर्ममध्ये सुद्धा विचारले जातात पहिली कोणती थॅलस द बॉडी ऑफ फंगस इज जनरली कॉल्ड ॲज थॅलस सेकंड कोण आहे हायपा अ सिंगल थ्रेड लाईक फिलॅमेंटस ऑफ द फंगल बॉडी इज कॉल्ड ॲज हायपा हायपा कशाला म्हणायचं एक सिंगल थ्रेड लाईक म्हणजे अतिशय धाग्यासारखे फिलॅमेंटस असतो फंगल बॉडीचा त्याला काय म्हटलं तर हायपा असं म्हटलं जातं अँड द हायपल मास विच फॉर्म्स द थॅलस थॅलस मुळं जे हायपल मास निर्माण होतं ऑफ फंगसचं त्याला काय म्हटलं जातं मायसिलियम असं म्हटलं जातं फंगल हायपा आर हिटेरोट्रॉपिक इन न्यूट्रिशन जो फंगल हायपा जो आहे त्याचं हिटेरोट्रॉपिक परपोशी आहे न्यूट्रिशन फिडिंग कसं करतो हा परपोशी म्हणजे दुसऱ्या जपतो फंगी लिव्हिंग और ग्रोईंग इन ऑर ऑन अदर ऑर्गॅनिझम आर नोन ॲज पॅरासाईट कॉजिंग डिसीज इन प्लांट्स अॅनिमल्स अँड ह्युमन्स फंगस जो आहे लिव्हिंग जर राहणारा किंवा ग्रोईंग म्हणजे तिथं त्याच्यावर ग्रो करणारा इन ऑर ऑन अदर ऑर्गॅनिझम दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवरती तो ग्रो करतो आहे किंवा दुसऱ्या ऑर्गॅनिझमवर तो जगतो आहे त्याला काय म्हटलं जातं पॅरासाईट परजीवी असताना म्हटलं जातं आणि हे पॅरासाईट काय करतात कॉजिंग डिसीज इन प्लांट्स अॅनिमल्स अँड ह्युमन पॅरासाईट ह्युमनमध्ये मानवामध्ये अॅनिमल जनावरांमध्ये प्लांटमध्ये वनस्पतीमध्ये डिसीज निर्माण करण्याचं काम करतात देन नेक्स्ट टॉपिक इज इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स और सिग्निफिकन्स ऑफ फंगी फंगी और फंगज है और अल्सो सर्व ऐज फूड फॉर बैक्टेरिया फंग जे आता सर्व करता साठन करता फूड को बैक्टेरिया जीवन सा फंगी फंगी स्पेशली ईस्ट आर इम्पॉर्टंट इन इंड इंडस्ट्रीयल फॉर्मेशन फंगस में जर बगित ईस्ट किनवक किनवका वपर जास्त प्रमाण किया इंडस्ट्रीयल फॉर्मेंटेसन मे फॉर्मेंटेसन जे है म्हणजे आमवण्याची क्रिया जी असते इंडस्ट्रीमध्ये फर्मेंटेशन करणे आपण चॅप्टर नंबर सेकंडमध्ये ते बघितले फर्मेंटेशन ॲज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस फर्मेंटेशनची डिफिनेशन बघितली फर्मेंटेशन जे टाईप्स हे असतात अल्कोलिक फर्मेंटेशन ते पण बघितले आपण त्याच्यामध्ये काही सायंटिस्ट बघितले तर इंडस्ट्रीमध्ये इंडस्ट्रीमध्ये फर्मेंटेशन म्हणजे किनवकांची यूज जो आहे किन किनवकांचा वापर जास्त प्रमाण केला जातो आंबवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ईस्ट फंगस लाईक लाईकड कॅनडिया कॅन्डिडा इज यूज रन इन द बेकरी इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ऑफ ब्रेड्स ब्रेड्स बेकरी इंडस्ट्रीमध्ये पाव तयार करण्यासाठी ईस्ट जो असतो किनवक त्याच्यामध्ये कॅन्डिडा नावाचा जो टाईप आहे ईस्टचा ईस्ट फंगस तो जास्त प्रमाणात यूज केला जातो आंबवण्याच्या क्रियेमध्ये मेनी मोल्ड्स प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज अँड सोया त्याचबरोबर मोल्ड्स जे असतात आता मोल्ड्स म्हणजे एक प्रकारचे मखमली असलेला म्हटलं जातं कवकाचाच एक प्रकार येतो कवक जे असतात ना कवकांचाच एक प्रकार असतो त्याला मखमली असं म्हणतात आणि प्ले इम्पॉर्टंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ चीज अँड सोया चीज आणि सोया जे असतात म्हणजे पदार्थ जे आहेत चीज आणि सोया ते तयार करण्यासाठी मोल्डचा यूज केला जातो मेनी फंगी आर यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबायोटिक्स अँटीबायोटिक जे आहे ते तयार करण्यासाठी हे संपल आहे पेनिसिलियन पेनिसिलीन अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी फंगीचा त्या ठिकाणी वापर केला गेला जातो देन फंगी प्लेज सिग्निफिकंट रोल इन डी कम्पोजिशन विघटनच्या क्रियेमध्ये सुद्धा फंगसचा त्या ठिकाणी रोल आहे सम फंगी आर यूज ॲज बायो कंट्रोल एजंट्स इन द मॅनेजमेंट ऑफ इन्सेक्ट पेस्ट अँड डिसिजेस इन अॅग्रिकल्चर काही फंगस जे आहे बायो कंट्रोल एजंट म्हणून त्या ठिकाणी त्यांचा वापर केला जातो त्याच्यामध्ये आहे ट्रायकोडर्मा स्पेसिस बायो कंट्रोल एजंट सगळ्यांनाच मी त्यांच्या विविध पद्धतीने किड नियंत्रण करायचे कुठले केमिकल वापरायचं नाही आहे त्याच्यामध्ये ट्रायक्रोडर्म स्पेसिस आहे फॉर कंट्रोल ऑफ सॉईल बॉर्न डिसिजेस म्हणजे मातीमधून पसरणारे रोग कंट्रोल करण्यासाठी ट्रायक्रोडर्माच्या स्पेसिस वापरल्या जातात मेनी फंगी और ईस्ट कॅन सर्व ॲज एक्सलंट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स टू मॅन अँड अॅनिमल्स हे फंगी आणि ईस्ट जे असतात त्यांच्यापासून बनवलेले जे पदार्थ जे असतात ते जर आपल्या इटिंगमध्ये गेले किंवा अॅनिमलच्या इटिंगमध्ये जर गेले तर त्यामध्ये प्रोटीन्स भरपूर असतात प्रथिनांचं प्रमाण त्या ठिकाणी जास्त असतं 
दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉयलेज ऑफ फूड आता हा जो फंगस जो आहे जो आपल्याला मत महत्त्वाचं पण आहे त्याचबरोबर कातूसुद्धा आहे स्पॉयलेज ऑफ फूड म्हणजे अन्न ना सोन्याचं कार्यसुद्धा फंगसच करतो आहे हे सुद्धा लक्षात ठेवायचं आहे ऑन द अदर हँड फंगी आर हार्मफुल अँड दे कॉज डिसिजेस इन प्लांट ॲनिमल अँड ह्युमन्स दुसऱ्या पद्धतीने जर विचार केला दुसऱ्या बाजूने तर फंगस जो आहे तो हार्मफुलसुद्धा असतो डिसीज निर् निर्माण करतो प्लांटमध्ये ॲनिमलमध्ये आणि ह्युमन बॉडीमध्ये थँक्स फॉर टुडेज वॉचिंग व्हिडिओ थँक्यू व्हेरी मच